பாட சுமையை குறைச்சதுக்கு யாரும் ஆட்சேபணம் பண்ணல எதை குறைச்சிருக்காங்கிறது குறித்து தான் இந்த ஆட்சேபணை நீங்கள் முடிவட்ட சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கூடுதலாக வெட்டிட்டேன்னு மூளையும் சேர்த்து வெட்டுறது மாதிரியான ஏற்பாடு இது நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் நியூட்டனுடைய விதிகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு அதன் தொடர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பேச முடியுமா நேர்கோட்டி இயக்கத்தை பற்றி எடுத்துறாங்க இதெல்லாம் அடிப்படையானது நீங்க வெப்பத்தை பற்றி ஹீட்டை பற்றியான அடிப்படை புரிதல் இல்லாமல் நீங்க ஒர்க்க வேலையை பத்தியோ சக்தியை பத்தியோ வலுவை பத்தியோ நீங்க பேச முடியாது அதை சொல்லி கொடுக்கறவங்களுக்கு இப்ப சிபிஎஸ்இ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்க அது இல்லைங்க அது தேவையான அளவுக்கு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு இப்ப சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உயிரியல் இப்ப எது முக்கியமோ சுற்றுச்சூழல் சூழலியல் பரிணாம வளர்ச்சி பல்லுயிர் பெருக்கம் இதை இது எல்லாத்தையுமே காலி பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் அடுத்து சொன்ன விஷயம் இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முடிய வெட்ட சொன்னால் மூளையவும் சேர்த்து வெட்ட விவகாரம் அடுத்து நான் சொன்னது இவங்களுக்கு ஜனநாயகத்தின் மேலே ஒரு மிகப்பெரிய வெறுப்பு இருக்குது கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் மீது ஒரு மிகப்பெரிய வெறுப்பு அவங்களுக்கு இருக்குது அவங்க வெளிப்படையாகவே ஆர்எஸ்எஸ் தான் எங்களுக்கு மென்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் அவங்க சொல்கிறது வந்து கோல்வாழ்கர் தான் குருஜின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அவர் சொல்கிறத தான் ஏற்றுக்கிறாங்க அவரை பொறுத்தளவில் இந்தியாவில் கூட்டாட்சி தத்துவம் என்பது இருக்கக்கூடாது ஒற்றை ஆட்சி முறை தான் என்று அவர் சொல்லியிருக்காரு எனவே அதை ஒட்டி தான் அவங்க கூட்டாட்சியவும் அதிலேருந்து எடுக்கிறாங்க உள்ளாட்சி நிர்வாகம் என்பதையும் அவங்க எடுக்கிறாங்க ஒரே ஒரு ஆட்சி இந்தியா முழுவதற்கும் அது இருக்கணும் அப்படிங்கிறதா அவங்களுடைய பாயிண்ட் அதற்கு பல நேரங்களில் அவங்க முயற்சி செய்கிறாங்க அதில் ஒரு முயற்சியாக இதை பார்க்க வேண்டியது அதே போல நீங்க இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை அவங்களுக்கு எப்போதுமே அரசமைப்பு சட்டம் கசக்கும் பார்த்து இந்தியாவினுடைய அரசமைப்பு சட்டத்தினுடைய முதல் பிரிவு என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியா தட் இஸ் பாரத் சால்பி யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் மாநிலங்களின் ஒன்றியம் என்று வரைய இருக்குது அது இமய முதல் குமரி வரை கிழக்கைங்க மேற்கைங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லலை மாநிலங்களின் ஒன்றியம் அதுதான் இந்தியா என்று வரைய இருக்கு அதுக்கு நீங்க அரசியல் நிர்ணய சபையில நடந்த விவாதங்களை கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதற்கு எதிரும் புதிருமான விவாதங்கள் நடந்தது அந்த விவாதத்துல தான் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா மொழிவாரி மாநிலங்கள் ஸோ பல தேசிய இனங்களும் ஒன்று சேர்ந்ததுதான் நீங்க வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்று எதை கொண்டாடுகிறீர்களோ அதுதான் இந்தியா என்கிற நாடு உயிர்ப்போடும் நாங்க பெட்ரோல் டீசல் விலையை எதுக்கு கண்ட்ரோல் பண்றோம் ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் கையில குடுக்கறோம் சொன்னா சர்வதேச சந்தையில விலை குறைஞ்சதுன்னா இந்தியாவில குறையணுமா வேண்டாமான்னு கேட்டாங்க எல்லாரும் ஆமா ஆமான்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இன்னைக்கு அப்படி நடக்குதா டெய்லி அதை தானே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு பின்னால என்னைக்காவது அதை பத்தி பேசினாங்களா இதுவரை நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதோட சேர்த்து இதை பாத்தீங்கன்னா தான் நீங்க அதை கரெக்டா புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் நீங்க வந்து பிரிமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன் மீதான தாக்குதல் அது தொடர்ச்சியா நடந்துட்டு இருக்கு நீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல வாஜ்பாய் இருக்கும் போதே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த வர்ணாசிர வர்ணாசிரம முறை சம்பந்தமான பாடத்தை அதுல இருந்து தூக்கிட்டாங்க நீங்க இப்போ நீங்க சோசியல் சயின்சஸ்ல நீங்க சமூக இயக்கங்களும் நவீன கால சமூக இயக்கங்களும் எடுத்துடுறாங்க நீங்க அது இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும்னா நீங்க வந்து சதியை ஆரம்பிச்ச ஆதரிச்சவங்க யாரு குழந்தை திருமணத்தை ஆதரிச்சவங்க யாரு தீண்டாமையை ஆதரிச்சவங்க யாரு எதிர்த்து நின்னவங்க யாரு என்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் முன்வைக்கப்படும் நீங்க கடந்த காலத்துல இருந்து அப்படித்தானே நீங்க வந்து சமூகம் அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறி போவதற்கு இந்த இந்த இயக்கங்களை அடையாளம் காண்பதும் எவ்வளவு தூரம் கழிச்சு நம்ம இதுக்கு வந்திருக்கோங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதும் அவசியம் அதை மொத்தமா தூக்குறாங்க எனவே நீங்க வந்து தனியா ஒரே ஒரு விஷயம் எனவே கொஞ்சம் போல செதுக்கி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க நீங்க பிரிமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன் மீதான தா அது ஜேஎன்யூவா இருக்கலாம் அல்லது இதர இடங்களா இருக்கலாம் அதன் மீதான தாக்குதல் பாடத்திட்டங்களில் இருந்து கடந்த காலத்துல இவங்க எதையெல்லாம் சேர்த்தாங்க எதையெல்லாம் எடுத்தாங்க என்பது சம்பந்தமான விஷயம் ஒரு குறிப்பிட்ட மாநிலத்துல வந்து காந்தி வந்து இறந்தாருன்னு நீங்க மகாத்மா காந்தி வந்து கொல்லப்பட்டதை கொலை செய்யப்பட்டதை இறந்தார் என்று மாற்றுகிற ஏற்பாடு இதையெல்லாம் சேர்ந்தது அவர் சொன்னார் நீங்க சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும் எப்படி இது ஒவ்வொரு 
பிரின்ஸ்லே ஸ்டேட்டும் ஒட்டுமொத்தமாக இணைவதற்கு இவ்வளவு பெரிய சிரமம் இருந்தது அம்பேத்கரை பத்தி ரொம்ப கொண்டாடுறதா அவங்க சொல்றாங்க எங்களுக்கு அம்பேத்கர் மேல மரியாதையும் உண்டு கிரிட்டிசிசமும் உண்டு காந்தி மேல மரியாதையும் உண்டு கிரிட்டிசிசமும் உண்டு இல்லைன்னா நான் அம்பேத்கர் கட்சியிலையும் காந்தி கட்சியிலையும் தானே இருந்திருப்பேன் ப்ராப்ளம் என்னன்னா அம்பேத்கர் சொன்னதுலயே பல விஷயங்கள் மாறி இருக்கு பட் என்னன்னா இவங்க யார சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா துளேகர் மாதிரியான ஆட்கள் அப்பவும் இந்தி தெரிய இந்துஸ்தானி தெரியாதவங்க இந்தியால இருக்கக்கூடாதுன்னு பேசுறாங்க கான்ஸ்டிடியூண்ட் அசம்பிளியில பேச விடாம பண்ணாங்க சோ இதையெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளி அரசியல் நிர்ணய சபை பேசித்தான் நம்ம இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கோம் நீங்க வந்து நான் சொல்ற நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன்னா இது மாநிலங்களின் ஒன்றியம் என்று சொல்லுகிற போதுதான் ஓகே நமக்கெல்லாம் இந்த உரிமை இருக்கு அல்லது இந்த உரிமை பறிக்கப்பட்டால் நாம இப்படி சண்டை போடலாம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் இதுக்கான ரைட்டை கொடுத்துருக்கு என்கிற எண்ணம் வரும் சிபிஎஸ்இ மேல இந்த குற்றச்சாட்டு வருது சிபிஎஸ்இ லெட் தம் கம் அவுட் பொதுவா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்போது சம்பந்தப்பட்ட அமைப்பு எதுவோ அதுதானே சொல்லணும் இல்லைங்க நீங்க சொல்ற மாதிரிலாம் நாங்க எடுக்கல இதுதான் நாங்க எடுத்ததுக்கான ரேஷனல்னு சொல்லணும் தற்காலிகமானது என்றுதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க இதுக்கு முன்னாலேயே இருந்தது எனவே நாங்க அதையெல்லாம் வந்து இதுல எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு அப்புறம் ஏன் அவர் தற்காலிகமானதுன்னு சொல்றாரு நீங்க சொல்லுங்க இந்த காரணத்துக்காக எடுத்தாங்கன்னு நீங்க பாத்திருந்தீங்கன்னா அதை சொல்லுங்க நான் இதுவரை வாழ்ச்ச வரையிலும் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரியான விவரங்கள் இல்ல இந்த காரணத்துக்காக இதெல்லாம் இதன் மீது கல்வி கல்வியாளர்கள் விமர்சிச்சிருக்காங்க சிபிஎஸ்இ சொல்லட்டும் வெளிப்படையா அமைச்சர் மக்களும் சரி புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் நீங்க ஓவராலா இந்த கான்செப்ட் கல்வியில இன்னைக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய முன்னேற்றம் என்பது இது இது ரெண்டும் கலந்தது அந்த பாடத்திட்டம் மட்டும் இல்ல அந்த பாடத்திட்டத்தை வடிவமைப்பதற்கான போராட்டம் இதுல படிக்கிறவங்க தான் அடுத்து வரும்போது சமூகத்துல அந்த கருத்தின் அடிப்படையில நீங்க ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்காக அல்லது நீங்க பெடரலிசம் வந்து எவ்வளவு முக்கியமானது நீங்க அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஓ இந்தியா என்கிற நாடு இப்படித்தான் உருவாக்கப்பட்டது அப்ப இந்த உருவாக்கப்பட்ட நாட்டை காப்பாற்றுவதில் நீங்க வந்து கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு உண்டு என்பதை யோசிக்கிற போதுதான் ஒரு தேசிய இனத்தில் இருக்கிறவர் ஓகே ஒரு நாடு என்கிற முறையில் இந்தியா என்னுடைய தாய்நாடு ஒரு மாநிலம் என்கிற முறையில ஒரு மொழிவாரி மாநிலத்துல நான் தமிழ்நாட்டுல இருக்கேன் மத்திய அரசாங்கம் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் இப்ப அவர் கேட்பாருல இத படிச்சதுனாலதான் என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ஏங்க ஒழுங்கா தரமாட்டேன்றீங்கன்னு கேக்குறாங்க ஏங்க ஃபண்டு கொடுக்க மாட்டேன்றீங்கன்னு கேக்குறாங்க பிஎம் கேரக் வாங்கி நீங்களே வச்சுக்கிறீங்களே ஏன் நீங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் தமிழ்நாடு இந்தியாலேயே அதிகமா லோன் வாங்குற மாநிலமா தமிழ்நாடு வெளிநாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய கருத்துக்களும் கூட பாடத்திட்டத்தை பெருமளவுக்கு ஷேப் பண்ணிருக்கு ஒரு காலத்துல ஒரு குடும்பம் என்னன்னா அப்பா பேப்பர் பிடிப்பாரு அம்மா சமையல் பண்றாங்க தங்கச்சி அம்மாவுக்கு சமையலுக்கு உதவியா இருப்பாங்க இது வந்து பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கணுங்க உருவாக்குனதான் ஆனா சமூக சீர்திருத்தத்தின் மீது சமூகத்தின் மீது அக்கறை உள்ளவர்கள் வகித்த விமர்சனத்தின் காரணமாகத்தான் அது மாற்றப்பட்டது அப்புறம் கேள்வியை இதை சொன்னா அதை கேள்வி கேட்பீங்க அதை சொன்னா கேள்வி கேட்பதற்காகத்தாங்க கல்வியை ஒவ்வொன்றிலும் கேள்வி கேட்பதன் மூலமாகத்தான் சரி எது தப்பு எதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் நீங்க எதை சொன்னாலும் சரி அதை கேட்டுட்டு போறதுக்கு இருக்கணும்னா அது ஒண்ணு ஒரு அடிமை சமூகமா இருக்கணும் அல்லது ஒரு ஒரு அது என்னது சர்வாதிகாரம் இருக்கணும் அங்கம் என்ன சொன்னாலும் கேள்வி கேட்க முடியாது என்கிற நிலைமை என்பது ஒரு ஜனநாயகத்தில் எந்த காலத்திலையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது